ஜான் உடம்புக்கு சிரசை பிரதானம் என்று சொல்வோம் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் என்றால் உடலினுடைய முக்கியமான இயக்க உறுப்புகள் அதாவது புலன் உணர்வுகள் ஐந்து முக்கிய புலன் உறு உறுப்புகளிலே நான்கு உறுப்புகள் நம்முடைய தலையிலே உள்ளன கண் பார்க்கிறது காது கேட்கிறது நாக்கு சுவையை உணர்கிறது சருமம் ஸ்பரிசத்தை உணர்கிறது இந்த ஐந்திலே நான்கு புலன்கள் நம்முடைய தலையிலே தான் உள்ளது இந்த நான்கு புலன்களும் ஆரோக்கியமாக தன்னுடைய பணியை செய்ய வேண்டுமானால் ஒரு எளிய ஆசனம் சிரசாசனம் என்று ஒரு ஆசனம் இந்த சிரசாசனத்தை செய்யும்போது உடலில் உள்ள எல்லா பகுதியில் இருக்கும் இரத்தமும் தலைக்கு போய் சேர்கிறது உடலில் உள்ள எல்லா உறுப்புகளை விட அதிக அளவு இரத்தம் மூளைக்கு தான் தேவை ஏனென்றால் மூளையினுடைய இயக்கத்திலே தான் உடலினுடைய முழு இயக்கமும் செயல்படுகிறது நம்முடைய இருதயம் மார்பு பகுதியிலே உள்ளது மூளை தலையிலே உள்ளது ஒவ்வொரு நிமிடமும் அசுத்த இரத்தத்தை உடலின் அனைத்து பகுதியிலே இருந்து இருதயம் பெற்று சுத்தப்படுத்தி மீண்டும் இருதயம் உடலின் அனைத்து பகுதிக்கும் அனுப்புகிறது இதில் இருதயத்திற்கு கீழுள்ள பகுதியாக பாதம் வரை இரத்த ஓட்டம் செல்கிறது அதே போல் மார்பிலிருந்து தலைக்கும் இரத்தம் செல்கிறது பொதுவாக இரத்த ஓட்டம் ஓடி ஆடி வேலை செய்யும் போது குனிந்து நிமிர்ந்து பணியாற்றும் போது நம்முடைய இரத்தம் கீழ் நோக்கியும் மேல் நோக்கியும் இயல்பாக செல்லும் தற்கால வாழ்க்கை முறையிலே உடல் உழைப்பு மிக மிக குறைந்து விட்டது எல்லா வீட்டு பணிகளிலிருந்து எல்லா வெளிப்பணிகளுக்கும் நாம் இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி வருகிறோம் அதனால் உடலுக்கு உழைப்பு குறைந்து போனதுனாலே இந்த இரத்த ஓட்டத்தினுடைய வேகம் அந்த இரத்த ஓட்டத்தை இழுத்து செல்லக்கூடிய பிராணவாயு இவற்றின் வேகமும் வயது ஆக ஆக குறைந்து இருதயத்திலிருந்து மூளைக்கு செல்லும் இரத்தம் குறைந்து போகிறது அதனால் தான் நினைவாற்றல் குறைவு கண் பார்வை குறைவு காது கேட்கும் திறன் குறைவு நினைவாற்றல் குறைவு இப்படி பல பிரச்சனைகள் மனிதனுக்கு உருவாகிறது சிரசாசனத்தை செய்யும்போது தலைக்கு அதிகமான இரத்தம் செல்வதால் மூளை சுறுசுறுப்படைந்து ஒரு மனிதன் இளமையிலே எப்படி சுறுசுறுப்போடு இருக்கிறானோ அதே போல் முதுமையிலே கூட சுறுசுறுப்பாக வாழ முடியும் அதே போல் கழுத்து பகுதியில் உள்ள தைராய்டு மற்றும் பாரா தைராய்டு சுரப்பிகள் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் இருந்தால்தான் ஒரு மனிதனுடைய உடல் வளர்ச்சி ஆரோக்கியம் இவை சீரான முறையில் இருக்கும் நம்முடைய யோகிகள் பூர்வீக யோகிகள் யோக சாஸ்திரத்திலே எண்பத்தி நான்கு லட்சம் ஆசனங்களை சொல்லி உள்ளன எதற்காக இத்தனை ஆசனங்கள் என்றால் நோய்கள் ஆயிரக்கணக்கிலே உள்ளன ஒவ்வொரு நோய்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான மருந்துகள் இருப்பது போல ஒவ்வொரு விதமான நோய்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஆசனம் அல்லது பிராணாயாமம் போன்ற பயிற்சிகள் உள்ளன ஒவ்வொரு நோய்களுக்கும் குறிப்பிட்ட எந்த ஒரு பயனுள்ள பயிற்சியோ அதை முறைப்படி செய்யும்போது நோய்களிலிருந்து விடுபடலாம் நோயற்ற வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு ஆசன பயிற்சியிலே சர்வங்காசனம் ஒரு முக்கியமான பயிற்சி எண்பத்தி நான்கு லட்சம் ஆசனங்கள் இருந்தாலும் இந்த ஒரு ஆசனத்திற்கு மட்டும் சர்வ அங்க ஆசனம் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது அந்த ஆசனம் ஒன்றும் அவ்வளவு கடினமான ஆசனம் கூட அல்ல ஆனாலும் அதற்கு ஏன் அந்த பெயர் வந்தது என்றால் தலைகீழான இந்த ஆசன நிலையிலே கழுத்து பகுதியிலே தாடை அழுத்தி கழுத்துனுடைய மேல் பகுதியிலே அழுத்தி வைக்கப்படுவதனால் உடலில் உள்ள அத்தனை இரத்தமும் கழுத்து பகுதியிலே தேங்குகிறது தேங்கும்போது இந்த கழுத்து பகுதியிலே உள்ள தைராய்டு மற்றும் பாரா தைராய்டு சுரப்பிகளுக்கு இரத்த ஓட்டம் அதிகம் ஏற்பட்டு அதிலிருந்து தைராக்சின் என்ற ஹார்மோன் உடனே உற்பத்தியாகி இரத்தத்தோடு கலக்கப்படுகிறது உணவு உட்கொண்டால் கூட பல மணி நேரம் பல உருமாற்றங்கள் அடைந்து ஜீரணிக்கப்பட்ட பிறகுதான் அவை இரத்தத்தோடு கலக்கப்படுகிறது இரத்தமாக உருமாறுகிறது ஆனால் இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகள் சுரக்கும் சுரப்பு நேரடியாக இரத்தத்தோடு கலக்கப்படுகிறது அதனால் தான் யோகத்திலே ஒவ்வொரு சுரப்பிகள் இயங்குவதுக்கென்று ஒரு ஒரு பயிற்சி உள்ளன சர்வங்காசனத்தை செய்யும்போது தைராய்டு பாரா தைராய்டு நன்கு வேலை செய்வதனால் தான் 
மற்ற எல்லா ஆசனங்களை விட இந்த ஆசனத்துக்கு சர்வ அங்க ஆசனம் என்று பெயரிட்டுள்ளோம் இப்படி ஒவ்வொரு சுரப்பிகளும் சீராக சமமாக இயங்கும் போதுதான் மனிதனுடைய உடல் மன ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும் அதே போல் அன்றாட பணிகளிலே நரம்பு மண்டலம் அதிகமாக அழுத்தத்திற்கு உள்ளாவதை பொதுவாக யாரும் உணர்வதில்லை உடலிலே நாம் ஏதாவது ஒரு அதிகமான சிந்தனையிலோ அல்லது பதற்றத்திற்கு உள்ளாகும் போது குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்திலே நம்மை அறியாமலே சில சதைகளில் இருக்கம் ஏற்படுகிறது இந்த சதைகளை தளர்த்துவதற்காகவும் யோகத்திலே ஒவ்வொரு ஆசனங்களையும் பார்த்தால் மிக மெதுவாக நிதானமாக மூச்சை இழுத்து நிதானமாக மூச்சை விட்டு உடலின் பகுதி ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையிலே நிறுத்தப்படுகிறது அப்படி குறிப்பிட்ட ஒரு நிலையிலே உடலை நிறுத்தி வைக்கும் போது அந்த தசைகள் ஒரு மசாஜ் போல பிடித்து விடுவது போல ஒரு இயக்கத்தை பெறுவதால் திசுக்களிலே அதாவது செல்களிலே உள்ள கழிவு பொருட்கள் வெளியேற்றப்பட்டு தூய இரத்தமும் உணவின் சாரமான சத்தும் பிராணவாயுவும் அந்த செல்களுக்கு செல்கிறது அதனால் உடலின் புதுப்பிக்கக்கூடியான அந்த மெட்டபாலிசம் என்ற சொல்லக்கூடியான ஒரு உடலினுடைய வேதியியல் மாற்றம் முறையாக நடைபெறுவதற்கு கூட யோக பயிற்சி உதவுகிறது அதே போல் நம்முடைய எண்ணங்கள் எப்படி வேலை செய்கிறதோ அதற்கு ஏற்ப நம்முடைய மூச்சு கூட இயங்கும் சாதாரணமாக நாம் ஒரு ஆழ்ந்த அமைதியான நிலையிலோ ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும்போதோ அல்லது ஏதாவது ஒரு நல்ல சிந்தனையில் இருக்கும்போது மூச்சை பார்த்தோமானால் மிக அமைதியாகவும் ஆழமாகவும் மூச்சே நடைபெறாதது போல ஒரு உணர்வை நாம் பார்க்கலாம் இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் மனம் படபடப்பு அடையும் போது மூச்சு வேகமாகிறது மனம் அமைதியாக இருக்கும்போது மூச்சு நிதானமாகவும் ஆழமாகவும் வேலை செய்கிறது மூச்சு நிதானமாக வேலை செய்யும் போதுதான் உடலுக்கு தேவையான பிராணவாயு அதிகமாக கிடைக்கும் நாம் உட்காரும் நிலையில் கூட முதுகு கழுத்து தலை ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும்போது தான் இந்த உதர விதானம் சுருங்கி விரியக்கூடியான தன்மை இயல்பாக இருக்கும் அதன் மூலம் நம்முடைய நுரையீரலுக்கு நிறைய அளவு காற்றும் உள்ளே சென்று நிறைய அளவு கரிமள வாயு கூட வெளியே போக வழிவகுக்கிறது ஒரு மனித நுரையீரலே பிரித்து விரித்து பார்த்தால் அதில் எழுவு ஏழாயிரம் பேர் அதன் மேல் நிற்கலாம் என்று நவீன விஞ்ஞானம் கூறுகிறது அவ்வளவு நுட்பமான நுண்ணிய நரம்புகளால் உருவானது தான் நுரையீரல் இந்த நுரையீரலை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொண்டால்தான் நம்முடைய மனம் மிக அமைதியாக இருக்கும் நுரையீரலை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்வதற்கு அதை முறையாக கையாளுவதற்கு ஆசனத்திற்கு அடுத்ததாக பிராணாயாமம் என்ற பயிற்சியை யோகத்திலே வைத்திருக்கிறோம் பிராண ஆயாமம் என்பது தான் பிராணாயாமம் என்று சொல்கிறோம் பிராணா என்றால் உயிர் சத்து ஆயாமம் என்றால் கட்டுப்படுத்துதல் இந்த மூச்சு இயல்பாகவே அது தன் இச்சைப்படி இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அந்த மூச்சை முறைப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தி நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவதுதான் மூச்சு பயிற்சி இதைத்தான் பிராணாயாமம் என்று சொல்கிறோம் 